Next na topic sa conic section natin ay ellipse. The problem, give the coordinates of the center, vertices, co-vertices, and foci of the ellipse with the given equation. Sketch the graph and include these points. Letter A, x squared over 169 plus y squared over 25 equals 1. Letter B, 36x squared plus 20y squared minus 144x plus 120y minus 396 equals 0. Short recap lang. Ang importante, alam natin paano ma-plot yung mga points na to. Kapag na-plot mo to ng maayos, madali na lang yung problem na ellipse kahit hindi mo memorize yung madaming formula nito. Una, may center tayo, which is letter C. Meron tayong vertices, V1 and V2. Dito, tumama yung ellipse, dulo. Co-vertices, co-vertices ang tawag, W1, W2. Tapos, meron tayong dalawang focus or foci, F1, F2. From center up to vertex, dito, from center up to dito sa vertex V2 or V1, tinatawag natin yung distance na letter A. Tapos, from center to co-vertex, itong W1, B. Tapos, from center to focus, letter C. Ito ang magiging formula natin. C squared equals A squared minus B squared. Parang Pythagorean theorem lang siya, pero negative minus dito. Hindi siya plus. Ito, memorize natin. Madali lang naman siya. Minus siya. A squared minus B squared. Formula niya. Then, itong V1 papuntang V2, itong line na to, itong mahabang line na to, tawag dyan is major axis. Sa major axis, nandun nakalay yung focus, yung mga foci. Ito naman yung Tawag naman dito, from W1 to W2, uh, minor axis. Minor axis ang tawag dito. Ito major axis, minor axis. Pag ang ellipse mo ay, ang center is at origin, or 0, 0. Ito magiging standard form niya. A is greater than B. Ang A, nandun siya sa ilalim ng X. Dito naman, B is greater than A. Yung B naman yung nasa ilalim ng X. Ito, Ito naman, ellipse na may... Center at H and K. Ganito siya. Itong form na to. Parang circle lang siya. Pero 1 na dito. Hindi na radius. Tapos meron tayong A squared tsaka B squared dito. Sa ilalim. First problem. Standard form. Ang, ang center ay nasa origin. Ito ang form niya. Convert natin siya into ganito. Para makuha natin yung A and B. X squared over square root ng 169. 13 squared plus y squared over 5 squared equals 1. Yan, nakaganyan na siya na form. A is 13. B is 5. C ay, ba, di ba ang formula niya ay A squared minus B squared. C squared Okay, 169 minus 25. Ito. A squared, B squared. C is 12. Tapos, plot na natin siya. Ganyan siya. After plotting, ito, magiging sagot. From center to focus, yun yung letter C. First step sa problem na to, pagtabi natin yung the same terms. Ito. Tapos, factor out natin. Para ito, x squared na lang matira, gagawin natin siyang 36. Factor out, x squared. 
Tapos, itong 144 divided by natin ng 36, which is 4, minus 4x, magin natin ng space, plus, ganun din sa kabila, 20y squared, plus 6y, lipat na sa kabila. Ito, na-factor out lang. Ito, 20, 20y squared, 20 times 6, 120y. Ganun din, dito, 36 times negative 4, negative 144. Tapos, ito, completing the square na ito. Negative 4 divided by 2, negative 2 squared, positive 4. Ito naman, divided by 2, 3 squared, plus 9. Tapos, dito sa kabila, kung ano yung ginawa mo dito, ganun din dito, magdadagdag ka. Dito, idadagdag natin ay plus 36 times 4. Bakit 36 times 4? Kasi, factor out natin, hindi dapat 4 lang. Kasi, magbabago yung pinaka-equation natin sa taas. Dapat 36 times 4. Kasi, na-factor out natin, kailangan kasama yung 36 pa, pa rin. Plus, ganun din sa kabila, 20 times 9. It's 36 times x minus 2 squared plus 20y plus 3 squared equals, uh, ilan to? 720 using calculator. Then, after nyan, para maging 1 to, divide natin all throughout yung 720. So, ito, 720 divided by 36, ito siya na 20, plus y plus 3 squared. So, 20 divided by ano, 36 yan, equals 1. 720 divided by 720. Yan na yung standard form natin. Ito yung a. A is 6, square root nito. B ay square root ng 20, ay 2 square root of 5, or 4.47. Makukuha na natin yung C. C ay square root ng 36 minus 20. So, squared na yan, naka-squared. C ay 4. from center papuntang focus is 4. Graph na natin siya. Tapos yung A natin is 6 units parallel siya sa y axis. Magbibilang magbibilang ka ng 6 units dito papunta doon. Baliktad eh mas ma, mas malaki yung value ng nasa y natin. X 20 lang kasi, mas maliit. Almost 4.47 lang. Ito, 6. Count ka ng, ano dito, 6 units papunta sa taas. Giging, ano yan. 2, 2 and 3. Ano yan. V1. V2 natin. Ay, 2 and negative 9. Ilalim naman na 6 units naman units naman po dito punta doon then 4.47 dito papunta dito magiging ano siya ito yung v2 um, 2 plus 4.47 6.47 tsaka negative 3 dito naman sa kabila ganun din babawas tayo 2 bawasan natin ng 4.47 negative 2.47 negative 3 tama 2 babawasan natin ng 4.47 yan na yung uh, vert vertices and co-vertices natin tapos lagyan muna natin ng ellipse 
Ganyan siya. Ganyan. Plot natin yung kung saan yung foci. 4 from center. Dito siya. Kasi ito yung major axis natin. Mas mahaba to. Tama. Ito yung minor axis. Plus uh, negative 3 plus 4. Dito siya. 2 ang x. Positive 1 yung y. Ito naman. Babawas tayo ng 4 sa y. Negative 7. 2 and negative 7. 2 and negative 7. Ito. 2 and positive 1. Summary nya. Lagyan natin. Vertices. Covertices. W1 negative 2.47 tsaka negative 3 and W2 6.47 negative 3 ito W1 W2 tapos foci ito ang F1 F2 Yan. Ito yung summary natin based dito. Next problem natin, find the standard equation of the ellipse which satisfies the given conditions. Letter A, foci negative 7 and 6 and negative 1 and 6. The sum of the distances of any point from the foci is 14. Letter B, Major axis of length 22, foci 9 units above and below the center, 2 and 4. Letter C, co-vertices negative 4, 8, and 10, 8, a focus at 3, 12. Sketch natin siya para mas madali. Mabilis natin siya mahanap. Ito siya, ipa-plot natin. Ito yung plot niya. Uh, yung negative 1 and 6, dito yung foci daw dito align negative 7 and 6 ito naman negative 1 and 6 tapos the sum of the distances of any point from the foci is 14 itong terms na to meaning nyan is yung major axis equal siya sa major axis itong the sum of the distances of any point from the foci is 14 Yung term na to, equal siya sa 2a. Kaya, 2a equals 14. a is 7. Dito, sa dalawang points na to, foci siya. Ibig sabihin, sa line na yan, pag kinonect mo yung line, yung two points na yan, nandun makikita yung center natin. So, ito, midpoint formula. So, yung midpoint nila, yun yung center natin. Tama. to Center natin. C. From center to focus. Letter C. Kaya makukuha natin yung B. B squared equals A squared minus C squared. B squared equals A squared minus C squared. Kaya magiging B squared 49 minus 9. B squared ay 40. Problem natin is hanapin natin yung standard equation. Ito, papunta doon, is 3. Negative 1, bawasan natin ng 3, negative 4. Negative 4 and 6. Yung center natin. Center, negative 4, 6. Meron na tayong a squared and b squared. Dito, along sa x. So, x plus 4 squared. Ito yung h divided by 
7 squared is 49. Ito. Plus y minus 6. Ito. B squared, 40. Equals 1. Ito sagot natin. Ito naman, major axis of length 22. Ibig sabihin, 2A yon, Kasi ang major axis natin ay 2A, 22. A is 11. Major axis. Then, ang foci, 9 units above and below. Above and below. Taas nito, and baba. Center 2, 4. Ito ang center natin. Ibig sabihin, ang major axis nandito. Yung y natin, nandun yung a squared. Yung magiging equation natin ay ganito. Ayan, ganyan. Ganyan magiging sagot natin na form. Yung a, nand, nandun sa y. Kasi, nandito yung major axis natin. Above and below the center kasi sabi makukuha natin foci 9 units meron na kagad tayong foci 9 units above and below, ibig sabihin yun yung C C is 9 9 units makukuha natin yung B B squared ay A squared minus C squared B squared uh, A 11 squared 121 minus 9 squared 81 40 B squared 40 Meron na tayong value lahat Substitute na natin Kaya magiging sagot natin ay X minus 2 squared over B squared ay 40 plus Y minus 4 squared A squared 121 plus 1 Ito na yung magiging, i-plot muna natin yung tatlong points. Yan. Ito, ito yung tatlong points na yon Kukunin natin yung midpoint ng dalawa, co-vertices, para makuha natin yung center. So, center is at 3 and 8. Kuha natin yung center through midpoint nitong dalawang points. Ito, co-vertices siya, minor axis. Ilan ang distance ng center papunta dito? So, x, x lang yun, x value. So, minus natin, 10 minus 3, 7. Pwede natin sabihin na b is 7. Tapos, yung c naman, kukuha na natin, ito yung focus papunta dito. Ilan ang difference nila? So, y, 12 minus 8, 4. Yan. Makukuha na natin yung a. Diba may formula tayo na ganyan? A squared minus B squared. Kaya ang magiging A squared natin ay C squared plus B squared. Yan siya. C squared ay 4 squared 16 plus B squared ay 7 squared 49 A squared. A squared ay 65. Pwede na natin kunin yung standard form. Center at ano? X minus 3 squared over plus Y minus 8 squared over. Dito, along X, to, itong distance na to, which is yung B. Kaya magiging 7 squared, nandito siya. Parallel siya sa X axis. 49 Dito naman, yung y, 65, was 1. Yan magiging sagot natin.